欢迎收看《神秘文怪事》。大家好，我是团长。没有订阅的朋友，请按下订阅按钮，谢谢大家。加入我们优秀神秘文怪事团，拜托大家用力按下订阅，达到一千订阅。大家可以留言告诉我。我上一集影片讲到，特斯拉与金字塔揭开古埃及文明未知图腾藏秘辛。没有看过新朋友，我建议先看。我把上一集影片放在说明栏，好多人都想解开金字塔背后的秘密。不过这可没有这么容易，在金字塔里除了宝物。还藏着致命的诅咒。上个世纪，有个探险队找到了法老王图坦卡门的陵墓，这可是能让他们一气成名的大发现，却没有想到这却是个噩梦开始。参与挖掘图坦卡门陵墓的好几个人都离奇的死亡，就有人说这不会是法老王的诅咒吧？听到这边，您可能会觉得有一点毛毛的，不过更可怕的还在后头。矗立在沙漠当中，带点神秘，带点诡异。金字塔之谜是几个世纪以来人类一直想解开的秘密。金字塔到底从哪里来？恐怕过去没人找出来，在短时间之内也不会有个答案。还有人面狮身木乃伊，太多太多的谜团，正等着人类慢慢挖掘。1922年，一群英国的探险家揭开了埃及法老王图坦卡门的神秘面纱。为什么好多的人都对金字塔文明又惊又怕？这个答案就是诅咒。1923年，从英国来的考古学家卡特找到了古埃及第十八王朝的法老王图坦卡门的墓室。一进到内部，他吓傻了。三层大棺木就摆在石臼里头，旁边是满满的木乃伊，还有各式各样的珍宝，其中就有后来举世闻名的黄金面具。This man, Howard Carter, was a unique archaeologist. He stayed five years to do that. Posing as he prepared to break into the burial chamber, marvelled at the treasures, but was also puzzled. The architecture, the layout, was odd. For a royal tomb, it was surprisingly compact. Just four chambers. Carter later said they looked around, then left. But evidence says they did more that night than just look. 当下这些考古队员只是有些兴奋，只不过他们都没有想到，打开这个墓室。或许是他们这一生中最后悔的决定。It has been called the curse of the pharaohs. 1803, four expedition members enter Khafre's pyramid, never to emerge. 1922, Tutankhamun's tomb is opened, and a series of horrifying deaths befall the excavation team. One morning in the spring of 1923, Lord Carnarvon cut himself exactly where a mosquito bit him days before. The wound didn't heal. Days later, on a trip to Cairo, Carnarvon was racked by fever. 探险队的其中一位队员卡纳芬伯爵在两个月后突然死，王死因是不小心刮破蚊子叮咬包造成严重感染。传说他死前不断呢喃祝法老王图坦卡门的名字。不过这还只是个开端。在之后的十年内，超过十位当时参与挖掘图坦卡门之墓的人，都相继死亡，就好像是瘟疫扩散，一传十，十传百，图坦卡门的诅咒一气之间变成了热门话题，人们绘声绘影的传说，只要打开陵墓的人都难逃死亡命运。At the moment that he died, all the lights in Cairo went out. And at the time, all the utilities in Cairo were run by the British Army, and they could find no way of turning them back on, and could find no reason for them to have gone off. And twenty minutes later, they all came on again. 光是死亡诅咒还无法让图坦卡门之墓变得如此的神奇。传说在卡纳芬伯爵断气的那一刻，他远在英国，家乡的爱犬也跟住突然爆发，开罗的灯火也出现短暂的熄灭。难不成这都是巴老王的神秘力量影响 ？At that very moment, something else unexplainable happened more than two thousand miles away in England. Carnarvon's a little、uh, fox terrier, Susie, was asleep in her basket in the housekeeper's room at Highclere Castle, and at the very second that he died,、uh, Susie sat up in her basket, howled, and dropped down dead. 
可怕的是，诅咒不止降临在进入墓穴的人身上。卡纳芬伯爵的弟弟也在半年之后离奇死亡，还有在凯罗医院接触过卡纳芬的护士，也诡异的死亡。在1929年，卡纳芬的遗孀也跟住去世，而带领团队的考古学家卡特，在他打开墓穴的当天，他所饲养的宠物鸟被一条眼镜蛇给吃掉，而眼镜蛇在古埃及的文化当中，算是守护法老王的动物。Inscribed within the tomb, wrote one reporter, was a curse that warned, "I will kill all those who cross this threshold." 短短六年的时间，就有二十几个人死亡。其实，在图坦卡门的棺椁上镶着一块匾额，考古学家解析出了这上面刻着的文字，就是“谁打扰这位法老的安妮，死亡之意就会在他的头上降临”。这也间接呼应了关于诅咒的传说。图坦卡门的陵墓是否真的藏有诅咒？当年考古学家打开墓室大门。发现了一段神秘语言，用古老的埃及文字雕刻。经过翻译后，文字的内容竟然是段死亡咒语，让埃及国民的迷药秘密又多了一桩。诅咒的说法不断发酵，让许多向往法老陵墓的探险家却步。就算有所发现，也很有可能把自己的命给赔上。不过，科学家对于法老王诅咒也归纳出了几个比较有可能的推论。考古学家在1989年，考古学家在挖掘拉美西斯二世王子的陵墓时，发现了一种致命的真菌。或许是黑暗潮湿的墓穴，成为了这种真菌的卧床，才会让考古队的成员接连死亡。还有另外一种解释，就是毒药。根据研究，埃及人是历史上最早开始利用毒药的人，他们利用毒来保护法老王的安吉之地，也是很有可能的。又一些科学家认为，金字塔通道的结构特别容易聚集磁场，才会如此致命。不过这些说法都仅仅只是推测，就像诅咒一样，到现在都还没有一个肯定的答案。撇开诅咒不谈。图坦卡门也是一位非常知名的法老王，他是古埃及最年轻的法老王之一，九岁即位，但在十九岁的时候就已经陨落，是少年法老图坦卡门的黄金面具。而在面具底下的图坦卡门，又是怎么样的一个人呢？西元前一千三百四十一年出生的他，九岁就登基，还有个皇后是他的姐姐图坦卡门，年轻又嚣善战，是个强势的统治者，改造了埃及，不过十九岁就英年早逝，留下许多谜团。而图坦卡门的死因也是众说纷纭，虽然距离现在已经超过三百年的光阴，但由于遗体被制成了木乃伊，科学家从上头采集到了些许的 DNA， 再加上 X 光显示，图坦卡门的脚板骨有非常严重的伤势，推测他很有可能是死于常见的热带疟疾。A mystery dating back thousands of years may be solved. It has to do with the long unknown cause of death for Egypt's King Tutankhamun. 年轻的国王身边围绕着黄金财宝。在显示图腾卡门的地位有多么的崇高，埃及人相信人死后灵魂不会消失，进入坟墓之后才是永生的开始，才会将遗体制成木乃伊保存。而图腾卡门的陵墓因为位置非常隐秘，几乎没有被盗挖，保存的相当完整，才让世人有机会一窥神秘法老的真面目。金面具下的帝王图腾卡门长眠埃及帝王谷，三零零零年来不曾被盗墓者打扰。图腾卡门陵墓保存完整，众多宝藏震撼世人。像这一举宛如莲花盛开的图坦卡门许愿碑。The text says, "May your soul live thousands of years. May your eyes see wonderful things." 古埃及的金字塔还有木乃伊，还有许多的谜团依旧没有解开。而法老王的诅咒是否真的存在，也没有人可以证明。不过在考古学家不断的努力之下，或许总有一天真相会浮出水面。希望您会喜欢今天主题。也欢迎在下方留言分享你对这些的看法，大家帮我按赞、订阅、开小铃铛，谢谢，感谢收看，下次再见。